bienvenidos a mi canal una vez más Como ustedes saben y para los que no lo saben Mi nombre es Ginger Y estoy súper feliz de estar con ustedes aquí en otro video más Bueno, creo que este es mi primer video de noviembre Y estoy muy feliz porque este es el mes de mi cumpleaños Y también el de Marta Benavides Una muchacha que hace maquillajes aquí en Costa Rica Y de... Francela, mi amiga, la vampira o más charla que make como ustedes la conozcan. Entonces, sí, estoy muy emocionada, siempre me emociono en el mes de mi cumpleaños, porque la realidad sí me gusta celebrar y todo eso, y me pongo feliz y pienso muchas cosas, y tralala, tralala. Pero bueno. Quiero invitarlos al botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse para que se suscriban. También recuerda activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Así formarás parte de la familia. Entonces ¿no? nada, este maquillaje va a ser así, algo muy sencillo. No estoy muy segura de lo que me voy a hacer. Tengo una ley idea, pero no estoy tan segura, pero sí tengo una ley idea. Y bueno, nada, espero que lo disfruten. Y recuerden suscribirse, besitos. ¡Mua! Bye. Estos aceites de la marca Farsali en los Rose Gold Elixir en mis labios para hidratarlos. Luego de esto vamos a aplicar esta crema hidratante de la marca Fresh Lotus Jode Preserve. Luego vamos a aplicar esta crema de contorno de ojos de la marca de Dr. Brand Do Not Edge para hidratar lo que son esta área tan delicada ahora vamos a utilizar esta primer de Bars Minerals para luego estar aplicando esta que es mi base de ELF en el tono álbum como ustedes ven la esparzo con esta brochita de forma de cuchara Luego de eso estaremos utilizando nuestro Pro Conceal de la LA Girl en el tono Yellow para cancelar los círculos oscuros de mis ojos, de mis párpados y para iluminar. Ahora paso a sellar todo con los polvos translúcidos de la marca Benai en el tono banana. Ahora como ven peino lo que son mis cejas y aplico lo que es esta pomada de Anastasia Beverly Hills en el tono chocolate. Y lo voy a perfilar con esta brochita pequeñita precisa de la marca ELF con el corrector en el tono yellow. Ahora voy a quitar todo el exceso de polvos que había colocado antes. Ahora utilizando la paleta de Morphe la 35F. Voy a estar utilizando este color más clarito y voy a iluminar lo que es el huesito de la cera. Ahora con ese tono peach o durazno lo voy a poner en la cueca como tono de transición y lo vamos a iluminar bastante, bastante bien. Luego de esto vamos a usar este tono café y también lo vamos a aplicar en la cueca para darle un poco más de profundidad a lo que es el maquillaje. Ahora utilizando este tono negro y una brochita más pequeña para difuminar lo voy a aplicar en la uva externa de mi ojo llevándolo un poco hacia adentro no mucho.
Este color negro lo queremos concentrar únicamente en la U externa. Ahora con la misma brocha que apliqué los colores anteriores voy a iluminar bastante bien este negro para que no quede muy marcado. Ahora con la misma brochita que utilicé para limpiar las cejas voy a estar utilizando el color corrector hielo y voy a estar limpiando lo que es mi párpado móvil. Ahora utilizando este café dorado marroncito lo voy a aplicar en la zona que habíamos limpiado con el corrector hielo. Ahora como pueden ver repaso un poquito el negro y luego vamos a proceder a difuminar para que no quede ninguna línea marcada. Ahora utilizando este ink eyeliner de la marca de Essence voy a hacer un delineado bastante sencillo en lo que son mis ojos. Ahora estoy utilizando la máscara de pestañas de Perversion de Urban Decay para encrespar lo que son mis pestañas. En la línea de pestañas inferior voy a utilizar el tono café que utilicé en la cuenca y lo voy a poner en toda la línea de pestañas inferior. Ahora estaré poniendo un poquito de negro en la esquina externa de las pestañas inferiores y vamos a difuminar todo muy muy bien. Igualmente aplicando máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Luego de eso sellaré todo mi rostro con los polvos de LA Gold. Con la paleta de Prolux haré un poco de bronceado, no perfilando muy perfectamente, sino como manera de broncear el rostro. Ahora estaré utilizando este que es el Tartis Pro Glow, un iluminador líquido para iluminar mis pómulos y el puente de la nariz. Ahora estaré utilizando este rubor que se llama Berry Shimmer de la marca de Wet n Wild. Y para finalizar con este maquillaje estaré aplicando este labial de Mochalicious de la marca Wet n Wild también. Iluminaré mi lagrimal con este iluminado de Physician Formula. Y así el maquillaje está listo, recuerda suscribirte, besitos, nos vemos en el próximo video, bye.